కరోనాను ఓడించడానికి సైంటిస్టులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఓవైపు వ్యాక్సిన్ తయారీ ప్రయత్నాలు నడుస్తుండగానే మరోవైపు యాంటీబాడీ ట్రీట్మెంట్ ను రెడీ చేశారు ల్యాబ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా వైరస్ ను చంపేశాయి యాంటీబాడీస్ కరోనా వైరస్ పై పోరాటం చేసేందుకు మోనోక్లోనికల్ యాంటీబాడీని తయారు చేశారు సైంటిస్టులు ల్యాబ్ లో జరిగిన ప్రయోగాల్లో ఇది వైరస్ తో పోరాడి చంపేసింది అయితే ఇది ప్రాథమిక దశలోనే ఉందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు యానిమల్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ జరగాల్సి ఉందంటున్నారు కరోనాతో పాటు దానికి సంబంధించిన వైరస్ లను ఇది నాశనం చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు దీన్ని డైరెక్ట్ గా గానీ డ్రగ్ కాంబినేషన్ లో గానీ వాడాల్సి ఉంటుందన్నారు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీపై మరిన్ని పరిశోధనలు జరగాల్సిందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు క్లినికల్ సెట్టింగ్ లో కూడా ఇది వైరస్ తో పోరాటం చేస్తుందా లేదా అనేది తేల్చాల్సిందన్నారు ఫార్టీ సెవెన్ డి లెవెన్ గా పిలిచే యాంటీబాడీ వైరస్ లో కీటకం వంటి రూపునిచ్చే స్పైక్ ప్రోటీన్ ను టార్గెట్ చేస్తుంది కరోనా వైరస్ ను ఓడించడమే కాదు సార్స్ ను కలిగించే వైరస్ ను అడ్డుకునే ప్రోటీన్ ను తయారు చేయగలదు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ల్యాబ్ లో సృష్టించిన ప్రోటీన్లు ఇవి సహజంగా సంభవించే మార్పులను పోలి ఉంటాయి ఇవి బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్ లతో పోరాడడానికి శరీరంలో తయారవుతాయి ఇవి అత్యంత శక్తివంతమైనవి వైరస్ లోని ఓ ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని అటాక్ చేస్తాయి కరోనా వైరస్ లోని స్పైక్ ప్రోటీన్లకు వివిధ రకాల యాంటీబాడీలను తయారు చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలు జన్యుపరంగా మార్పు చెందిన ఎలుకలను ఉపయోగించారు తర్వాత మానవుల్లో వాడడానికి వీలుగా దీనికి మార్పులు చేశారు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీలు వైరస్ లోని హానికరమైన ప్రాంతాలపై దాడి చేసి దాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ క్యాన్సర్ లో చికిత్స విప్లవాన్ని సృష్టించాయి రెండు రకాల యాంటీబాడీ థెరపీలు ఎబోలాపై పోరాటంలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు శరీరంలోని వైరస్ పై మోనోలాజికల్ విధానంలో దాడి చేసే యాంటీబాడీలను తయారు చేసినట్టు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి నఫ్తలి బెర్నెట్ చెప్పారు ఇజ్రాయెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ రీసెర్చ్ లో దీన్ని తయారు చేశారు పేటెంట్ తో పాటు బల్క్ ప్రొడక్షన్స్ కోసం అంతర్జాతీయ సంస్థలను ఆశ్రయిస్తున్నట్టు చెప్పారు అయితే హ్యూమన్ ట్రయల్స్ జరిగాయా లేదా అనే దానిపై క్లారిటీ లేదు మరోవైపు వ్యాక్సిన్ తయారీ పనుల్లో ఇజ్రాయెల్ సైంటిస్టులు బిజీగా ఉన్నారు దాదాపు యాభై మంది అనుభవజ్ఞులైన శాస్త్రవేత్తలు ఇదే పనిలో ఉన్నారని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది దీనికోసం జపాన్ ఇటలీతో పాటు మరికొన్ని దేశాల నుంచి వైరస్ శాంపిల్స్ ఇజ్రాయెల్ కు వచ్చాయి కానీ వ్యాక్సిన్ తయారీకి చాలా కాలం పడుతుంది ప్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ జంతువులపై పరీక్షలు హ్యూమన్ ట్రయల్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పై అధ్యయనం వంటి చాలా అంశాలు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వైరస్ తయారీకి కొన్ని నెలల నుంచి ఏడాదిన్నర కాలం పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుందని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు